韩司令最近的日子不太好过哟。我哥他就是一死心眼儿，你们两兄妹闹别扭，让我一个外人在这左右为难。你怎么能是外人呢？你可是我未来的老婆，未婚妻，你不会是想要反悔吧？那我可要盖个桌，宣誓一下所有权了。你这不是无赖吗？谁让你拿这些报纸给少帅的啊？这么的颜色，只要知道他过得好，我就放心了。你们俩这关系。还真是扑朔迷离，觉着点吧。我想追您儿子。你一个马匪窝里出生的野丫头，能干什么呀？当年穆家大少爷穆远浩死亡的真相。培训的书房里出来，然后去了六国饭店。怪不得下午在教场，培训一直在跟我哭穷。但是我一提到什么时候开庭，他脸色立马就变了。原来是两头通吃啊！那你打算怎么做？我准备去找廖先生，在国外的报纸上刊登徐国军旧案出身，把消息放出去，造成舆论压力，逼培训开庭。不行。你这么和他硬碰硬，万一把他逼急了，他就算扳倒了徐国军，你会反过头来对付你。既然他要的是军饷，那咱们就给他军饷。他就算看在钱的面子上，也一定能放咱们回上海。嗯，曼青，这不是小说。不怕，我付得起。曼青，我和他之间终有一战。所以，即便没有你哥哥的事情，我们都不可能维持下去的。所以，不管我反与不反，他早晚都会对我下手的。所以，你说的一辈子，是赢了才有一辈子，输了就没有了，对吗？输赢，要拿你的命去换，我宁愿不要。傻瓜，你放心，我一定会扳倒徐伯爵，我也一定会向穆家提亲。说好了一辈子，一天都不会少，啊知道你想死，只不过你中的是麻醉弹，所以那个闵大成已经死了。你是想问我为什么不杀你是吗？很简单，我杀了你，不就如愿以偿吗？我都不知道你到底在说什么。你隐瞒了杀死穆远航的真相。还不惜献出生命表忠心，是有求于徐伯俊吗？哦，对了，崔莲凤的那条凤凰高飞的手绢，不是送给崔姐的，是送给你的。意思是让你顾念穆婉婷的前程。这穆婉婷，是你女儿吧？当我的宽容是有条件的，留下你的女儿。你不能留下。